Здравствуйте! В эфире Бессарабия ТВ новости в студии Ангелина Савенкова. Сегодня в выпуске. Одесского чиновника поймали на взятке. В Измаиле задержали 17-летнего разбойника. А в Ренейском морском торговом порту затонула баржа. В Белгороде-Днестровском готовится отпраздновать День города. Об этих и других событиях смотрите далее. Чиновника Одесского городского совета поймали на взятке. Прокуратура Одесской области совместно с органами внутренних дел и региональным управлением СБУ разоблачила начальника одного из управлений Одесского горсовета на получение неправомерной выгоды. Установлено, что за содействие в заключении договора аренды нежилого помещения в Приморском районе Южной Пальмиры чиновник через оценщика требовал и получил взятку в 5 тысяч долларов США. Продолжается досудебное следствие, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. В столице Придунавья юный разбойник угрожал своим жертвам зажигалкой. В течение апреля этого года в дежурную часть Измаильского города дела милиции обращались женщины, пострадавшие от рук молодого злоумышленника. Из их слов следовало, что неизвестный, угрожая им пистолетом, отбирал деньги, ценности и исчезал. Милиционеры выяснили, что преступления совершались в ночное время суток на темных улицах города. После совершения очередного нападения, имея точное описание нарушителя порядка, в течение нескольких часов был задержан 17-летний юноша. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Тогда же был изъят пистолет-зажигалка, а также похищенная. Разбойника поместили под домашний арест. По трем эпизодам вину подозреваемого уже доказали. Сейчас ведется проверка на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в Измаильском отделе милиции. Вечерний отдых Акерманца закончился в отделении милиции. Дебаширам, который устроил погром в одном из развлекательных заведений Белгорода-Днестровского, пришлось успокаивать сотрудникам Государственной службы охраны. Вчера, в половине десятого вечера, на пульт охраны поступил сигнал тревога из кафе на улице Измаильской. Как оказалось, персонал заведения не смог успокоить одного из посетителей. По их словам, молодой человек сначала придирался к официанту, кричал и оскорблял сотрудников кафе. Затем начал бить посуду, бросаться на других посетителей, которые делали ему замечания. Как рассказывают милиционеры охраны, окончательно он успокоился только в отделении милиции. За неадекватное поведение в общественном месте на 28-летнего акерманца составили админ протокол за хулиганство. Свои действия мужчина объяснил тем, что выпил слишком много и не смог себя контролировать. 14 мая в Ренейском морском торговом порту затонула баржа с кукурузой. Как сообщают корреспонденты издания трасса Е95 со ссылкой на администрацию государственного предприятия, Баржа с 860 тоннами кукурузы затонула у причала номер 29. У судна оборвался швартовочный трос. Течением его стало относить вниз по реке, баржа дала крен. Пока к месту шел катер, она успела затонуть. Глубина возле причала порядка 7 метров. Но, как предполагают специалисты, при погружении баржу могло течением оттянуть от берега на глубину 12-15 метров. В порту ждут водолазов для обследования места происшествия. После обнаружения судна будет разработан план по его подъему. Ямы и ухабы довольно часто встречаются на дорогах Белгорода-Днестровского, но местные чиновники и депутаты обещают привести их в порядок. На текущий ремонт улиц выделили более миллиона гривен. Вдобавок обсуждают капитальный ремонт на еще нескольких участках, где положение наиболее тяжелое. Подробнее об этом узнаете в нашем следующем сюжете. Дороги в Белгороде-Днестровском начали восстанавливать. Список участков дорожного покрытия, которые намерены отремонтировать, утвержден. Организовывают проведение работ, исполняющие обязанности начальника городского центра благоустройства Петр Кисенко. Контроль поручили заместителю городского головы Николаю Зиничу. Благоустрие осваивает 420 тысяч ремонтерам, остальное подрядчик. Текущий ремонт городских дорог обойдется в этом году местному бюджету в 1 миллион 138 тысяч гривен. 
Основную часть работ будет выполнять подрядчик, то именно чиновники не говорят. Так почти по 120 тысяч гривен выделили на участки дорожного покрытия по улице Школьной. Еще столько же на улицу Измаильскую от номера 192 до улицы 30 лет Победы. Обещают отремонтировать Франко, Первомайскую, Проводейскую и Калинина, Маяковского и Гагарина, Кишиневскую и улицу имени Леси Украинки. Школьная, район Мойки Лидер. Все да, понятно? Да, не проект, да. Вот это мы асфальтируем. Потом Измаильская угол 30 лет победы, Демостик, Ливнисток, mm -hmm. вот это. Улица Франко, там где тоже мой. Кроме этого, намерены заняться и капитальным ремонтом дорог, пока по улице Лазо. В текущем году там восстановят 400 метров. Также требуется срочный ремонт канализационного коллектора на Лазо. Только при условии восстановления коллектора возможна реконструкция дорожного покрытия на этом участке. При этом будут использовать не асфальт, как для всех остальных дорог, а более дешевый, но прочный монолитный бетон сообщил городской голова. Во время проведения работ дорожное движение будет организовано в одном направлении. В дальнейшем планируют ввести ограничения для движения тяжелого транспорта днем в течение летних месяцев. Подобные работы по капитальному ремонту планируют осуществить на Кишиневской и Артельной. Завчера стоялось совещание вместе с представителями ГАИ. Был начальник ГАИ, Стащенко здесь находился вместе. Мы консультировались, получали у них согласие в том, чтобы сделать улицу Лазу. Учитывая то, что на сегодняшний день там идет большегрузный транспорт. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Жителя Белгорода-Днестровского приговорили к 13 годам лишения свободы. В декабре прошлого года возле одного из ночных магазинов был убит 29-летний мужчина. В течение суток милиционеры задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Белгорода-Днестровского, который год назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы за убийство. Как стало известно, в тот день около пяти часов утра жена и сестра подозреваемого пошли в магазин. К ним подошли двое молодых мужчин и предложили познакомиться. Пока один из приятелей делал покупки в магазине, второй продолжал разговор. Подозреваемый зашел в магазин и увидел, что его жена разговаривает с другим мужчиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения и охваченной ревностью. Он подбежал к сопернику и дважды ударил ножом в грудь и шею. Потерпевший пытался убежать, но от ранения упал и умер на месте. А ревнивец с женщинами ушел домой. Позже у него нашли вещи со следами крови потерпевшего и нож. На Одещине во время проведения сварочных работ пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-центре государственной службы по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера вечером в Ведеопольском районе. В селе Осиповка 31-летний мужчина занимался газосварочными работами. В результате вспышки газа в воздухе его четырехлетний сын, который находился рядом, получил ожоги 10% кожи и дыхательных путей. Малыша в тяжелом состоянии доставили в Одесский ожоговый центр. Обстоятельства происшествия выясняются. 7 июня – особый день для жителей, гостей и друзей Белгорода-Днестровского. Город празднует свой день рождения. К нему уже готовятся. В этом году городские власти запланировали много интересного. Что именно, смотрите в следующем сюжете. День Белгорода-Днестровского назначен на 7 июня. Уже известно, что развлекательные мероприятия для детей и взрослых будут проходить целый день и на протяжении недели после. Во всех парках и скверах города и, конечно же, в средневековой крепости. В первой половине дня в основном это отдыхают семьи с детьми, это маленькие дети, потому что молодежь выходит уже, как правило, на вечерние программы. Задействованы все скверы и парки города, во всех проводятся мероприятия для разной категории. То есть парк Ленина для пожилого возраста, парк Победы для детей проводит отдел образования мероприятий, и парк Мира – это семейное мероприятие для семей. А аттракционы, аттракционы в парке Пионерии за октябрь. 
Официальное открытие дня города пройдет в 10 утра на площади возле исполкома. Там же огласят имя почетного гражданина города 2015 года. А особо отличившимся представителям молодого поколения вручат премии мэра. Утром в храмах города отслужат молебны в честь праздника. К 11 часам начнут работу ретро-площадка мелодии летнего Акермана в парке Ленина. В это же время будет организован семейный отдых в парке Мира, развлечения для детей, забавы казачат в парке Победы и Игроленд в парке Пионерии. В сквере воинской славы возле мемориала состоится молодежная патриотическая акция. В 12.00 в Краеведческом музее откроются творческие встречи «Акерманский эксклюзив». И еще один сюрприз. Вход в крепость 7 июня будет бесплатным. Есть договор, который мы подписали. Они у себя на страничке крепости тоже уже вывесили. Ну, Пару мероприятий. Все это Ничего Нет. не надо. В день, в день города это будет бесплатно для всех. Вторая половина дня по плану не менее насыщена интересными мероприятиями. В 15.00 в родильном доме официальные лица города поздравят женщин, родивших малышей, именно 7 июня. В средневековой крепости празднование начнется с 16.00 открытием выставки ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». В 5 вечера там же пройдут народные гуляния, казацкие забавы. А в 7 вечера запланирован региональный фестиваль «Краски Бессарабии» и праздничный концерт. Кроме этого, в течение всего всего дня будут работать выездные кафе и торговые площадки. Празднование Дня города растянется на много дней. Так, с 9 по 12 июня в крепости будет продолжаться этнофестиваль «Краски Бессарабии» с концертами, обрядовыми действами, мастер-классами. А 13 июня в 15.00 из Парка Победы стартует велопробег, который завершится в Парке Мира. В это же время от Парка Победы до Парка Ленина пройдет тетрализованная программа улицами старинного города. В 16.00 из Парка Ленина до крепости выйдет костюмированный парад. И в 17.00 13 июня в средневековой крепости намечен праздник национальных культур. При этом мэр города настаивает, все должно быть организовано с соблюдением порядка. Нельзя допускать о том, чтобы, скажем, наш исторический памятник разрушался. Потому что те безобразия, которые, извините, у нас состоялись на 9 мая, когда крепость превратили в Шанхай, на этих вещах нужно ставить точку. Мы должны понимать, что такое культурное наследие – а где пиво, раки, казинаки. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ. Такими были новости последнего рабочего дня на этой неделе. Впереди нас ждут выходные дни. А мы увидимся с вами в понедельник на телеканале Бесарабия ТВ. Всего вам доброго и хорошего отдыха.